ஆனந்த விகடன் குழுமத்தினால் தமிழ்நாட்டினுடைய தலை திறந்த பத்து இளைஞர்கள் குழுவில் ஒரு குழுவாக கணியம் அறக்கட்டளை தேர்ந்தெடுத்து தோழர்கள் கார்கி கலில் ஜாகீர் இருவரையும் பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த மகிழ்வை பகிர்ந்து கொள்ளும் விதமாக என்று விழுப்புரம் நகரத்தில் நகர இளைஞர்கள் குழுக்களை சேர்ந்தவர்கள் எஸ்எஃப்ஐ டைஃபி மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் ஒருங்கிணைந்து நடத்துகின்ற இந்த பாராட்டு விழாவுக்கு தலைமையேற்றிருக்கின்ற தோழ அறிவழகன் அவர்களே நம்ம எல்லாம் வரவேற்று சிறப்பித்திருக்கின்ற தோழர் மதுசூதன் அவர்களே முன்னிலை வைத்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற தோழர் பிரகாஷ் அவர்களே பக்கிரிசாமி அவர்களே குகன் அவர்களே விருது பெற்ற தோழர்களை பாராட்டி ஊக்குவித்து அமைந்திருக்கின்ற தோழர் செங்குட்டுவன் அவர்களே தோழர் நத்தர் ஷா அவர்களே மற்றும் நண்பர்களே இங்கே சிறப்புரையாற்ற வருகை தந்திருக்கின்ற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் நான் கல்லூரி காலத்தில் படிக்கிற நேரத்தில் எஸ்எஃப்ஐ பாலகிருஷ்ணன் என்று அறியப்பட்ட மாணவர் அமைப்பினுடைய தலைவராக அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் வீரம் செறிந்த போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்திய தோழர் கே பி அவர்களே தோழர் ஆர் ஆர் அவர்களே இந்த வி கிளக் அமைப்பை சார்ந்த சதீஷ் உள்ளிட்ட தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வடிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இன்றைய உலகம் தொழில்நுட்பங்களால் வேலாதிக்கம் செய்யப்படுகிறது ஒவ்வொரு காலத்தையும் அந்த காலத்தினுடைய தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு அடையாளப்படுத்துவது வழக்கம் முதலாளித்துவ சமூகத்தை தொழில் புரட்சியினுடைய ஒரு விளைவாக மார்சிய சித்தாந்தத்தை தெரிந்தவர்கள் அடையாளப்படுத்துவார்கள் அதுபோல இன்றைய உலகத்தை இன்றைய காலத்தை எப்படி நாம் அடையாளப்படுத்துவது பல்வேறு சிந்தனையாளர்கள் கோட்பாட்டு அளவில் இதை பின் நவீனத்துவ காலம் என்று சொல்கிறார்கள் பின் நவீனம் நவீனம் என்பது மாடர்னிட்டி என்பது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனோடு தொழில் புரட்சியோடு சேர்ந்து உருவான ஒரு கருத்தாகும் அது இலக்கியம் சார்ந்த கோட்பாடு அல்ல ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சமூகத்தை பொருளாதாரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒன்று இந்த நவீனத்துவத்துக்கு பிறகான காலத்தை இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் என்று சொன்னோம் இந்த போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இந்த தொழில் புரட்சிக்கு பிறகான காலத்தை போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டி என்கின்ற இந்த தொழில் புரட்சிக்கு பிறகான சமூகத்தை எப்படி நாம் அடையாளப்படுத்துவது எப்படி புரிந்து கொள்வது ஏனென்றால் அந்த நவீன கால சமூகத்தினுடைய சிக்கல்கள் அதே அளவிலே இல்லை இன்று நாம் எதிர்கொள்கிற சிக்கல்கள் இன்னும் வேறுபட்டவையாக இருக்கின்றன அதனால் தான் இந்த போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டியுடைய இந்த சிக்கல்களை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த சமூகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு போஸ்ட் மாடர்னிட்டி என்கின்ற ஒரு கருத்தாக்கத்தை கோட்பாட்டை பல சிந்தனையாளர்கள் முன்மொழிந்தார்கள் 
இப்போது அதையும் கடந்து இந்த தொழில்நுட்பம் என்பது வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது எனவே நாம் இன்றைய சூழலை விளங்கிக் கொள்வதற்கு நம்முடைய கருத்தியல் ஆயுதங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த கருத்தியல் எல்லாம் அந்த ஐடியாலஜி நமக்கு தேவையற்றதாகிவிட்டது பொருத்தமற்றதாகிவிட்டது என்று தூக்கி எறிந்து விடுவதில்லை இந்த கருத்தியல் ஆயுதங்களை நாம் இந்த சூழலுக்கு ஏற்ப புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது கார் மாஸ் அவர்கள் தன்னுடைய மிகப்பெரிய தத்துவத்தை முன்வைத்த காலத்தில் டச் ஸ்கிரீன் என்கின்ற ஒரு தொழில்நுட்பம் கிடையாது எனவே இதை பற்றி அவர் முன்னுணர்ந்து எதையும் சொல்லியிருக்க வாய்ப்பில்லை ஆனால் இந்த சமூகம் எப்படி செல்லும் அதில் என்ன விதமான முரண்பாடுகள் எழும் அந்த முரண்பாடுகளை அது எப்படி தீர்த்து கொள்ள முயற்சிக்கும் இதிலே நம்முடைய பங்களிப்பு என்ன நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை பற்றி அவர் போட்டு தந்த அந்த பாதை என்பது இன்றளவும் பொருத்தமானதாகத்தான் இருக்கிறது அதிலே இந்த தொழில்நுட்பங்களை இன்றைய கால சிக்கல்களை எதிர்கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறிவதுதான் நம்முடைய சமகால பணி அந்த பணியை நாம் கோட்பாட்டு அளவிலே செய்ய வேண்டும் அரசியல் தளத்திலே செய்ய வேண்டும் நடைமுறை ரீதியிலே அதற்கான செயல் திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் அப்படியான ஒரு முனைப்பிலே தான் இந்த வீக்லக் போன்ற அமைப்புகள் உருவாகின்றன இப்போ பேசிய ஒரு நண்பர் குறிப்பிட்டார் எப்படி இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் என்பது மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தினுடைய ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரான ஒன்றாக இருக்கிறது இங்கே இருக்கிற சில இளைஞர்கள் கூடி மிகப்பெரிய ஒரு ஏகாதிபத்திய சாம்ராஜ்யத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு நிறுவனத்துக்கு எதிரான ஒரு கருத்தியலை எப்படி இவர்கள் ஒரு வலைப்பின்னலாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இவர் சுட்டிக்காட்டினார் அந்த விதத்திலே தான் இந்த பணிகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர்கள் மின் நூல்களை உருவாக்குகிறார்கள் நூல்களை இலவசமாக பரப்புகிறார்கள் பல இளைஞர்களுக்கு பைத்தான் போன்ற சில தொழில்நுட்பங்களை இலவசமாக கற்றுத்தருகிறார்கள் இது எல்லாமே இன்றைய இந்த தொழில்நுட்ப உலகை மேலாதிக்கம் செய்கிற சக்திகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் ஒரு அங்கமாக எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன நாங்கள் எல்லாம் கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்தில் ஒரு புத்தகத்தை தேடி நூலக நூலகங்களாக அலைந்திருக்கிறோம் அரிய நூல்கள் கிடைத்துவிட்டால் சோறு தண்ணி இல்லாமல் அந்த புத்தகம் நமக்கு மீண்டும் எப்பொழுது கைக்கு கிடைக்குமோ என்கிற தவிப்பில் அப்படி வெறியோடு படித்திருக்கிறோம் அந்த நூல்களை எல்லாம் உடனுக்குடன் வாங்குவதற்கான வசதி அன்றைக்கு கிடையாது ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அமெரிக்காவில் அல்லது ஐரோப்பிய நாடுகளிலே வெளியாகிற ஒரு ஒரு கோட்பாட்டு நூலை உடனடியாக நாம் இங்கே பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது அது நமக்கு யாராவது ஒருவர் அங்கிருந்து வாங்கி அனுப்ப வேண்டும் அல்லது அங்கிருந்து வருகிற ஒருவர் எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் அவர் மூலமாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி நாங்கள் டெல்லியிலே இருக்கிற நூலகத்திலே இருந்து சில நூல்களை அங்கிருக்கிற நண்பர்கள் மூலமாக அவர்கள் எப்பொழுதாவது வருவார்கள் மூன்று மாதத்துக்கு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வருவார்கள் அவர்கிட்ட ஒரு புக்கை வாங்கிட்டு அதை அவர் திருப்பி ஊருக்கு போகிறது உள்ளார படிச்சுட்டு கொடுக்கணும் இப்படியான ஒரு நிலையில் இந்த பைரசி என்பது ஒன்று வந்தது பைரேட்டட் புக்ஸ் நான் 
தொண்ணூற்றி ஏழு என்று நினைக்கிறேன் காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் அருந்ததி ராயுடைய நூல் வெளியான புக்கர் பிரைஸு பெற்ற அந்த நூல் அதை எனக்கு அவர் ஒரு நண்பர் மூலமாக அந்த புத்தகம் வெளிவருவதற்கு அந்த மார்க்கெட்டுக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே அவர் கொடுத்து அனுப்பியிருந்தார் அதற்கு பிறகு நான் சென்னைக்கு போகும்போது அதனுடைய பைரட்டட் காப்பி தர பார்த்தேன் அப்பொழுது பழைய புத்தகங்கள் விற்கிற இடத்துல இந்த பைரட்டட் புத்தகத்தை விற்று பிளாட்ஃபார்ம்லேயே விற்பார்கள் அது ஒரிஜினல் புக்கு வந்து நீங்கள் எங்கிற்காக பாதாம்சுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே வந்து ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா போட்டிருக்குதுன்னா அதே புத்தகம் உங்களுக்கு நூறு ரூபாய்க்கு நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு பிளாட்ஃபார்மில் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு கச்சரா பேப்பர்லாம் வச்சு எடுத்து அதே விதமான ஒரு அது இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு அதை வச்சுட்டெல்லாம் இருக்க முடியாது தூக்கி போட்டுடலாம் ஒரு தடவைக்கு படிக்கிறதுக்கு அந்த புத்தகம் பயன்படும் இந்த பைரேட்டட் புக்ஸ் வந்தது இதுவே வந்து அந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பெரிய சவாலை ஏற்படுத்தியது அப்போ தான் இது வந்து பல பேர் அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் எளிதாக குறிப்பாக ஃபிக்ஷன் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த புனைகதைகள் நாவல்கள் அதில் தான் அதிகமாக பைரேட்டட் புக்ஸ் வரும் ஃபிலாசபியில் வந்து வராது ஏன்னா அதை அதிகமாக வாங்க மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து ஒன்று வந்தது இந்த இணைய தொழில்நுட்பம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை பெரிய அளவில் இன்றைக்கு பப்ளிஷிங் இண்டஸ்ட்ரியை சேலஞ்ச் பண்ணது இந்த பதிப்பாம் என்பதே ஒரு பெரிய ஒரு ஏகாதிபத்திய மாதிரி தான் இருக்குது அது ரெண்டாம் வகுப்பாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இங்கே இருக்கிற ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி பப்ளிக் இன்னும் யூனிவர்சிட்டிஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறது வந்து கம்பேரிட்டிவாக அதோடைய விலை அதிகமாக இருக்கும் அந்த புத்தகத்துக்கு ஒரு நீங்கள் பப்ளிஷர் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பப்ளிஷர் ப பண்ணுறத விட யூனிவர்சிட்டி பப்ளிகேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு கோட்பாடு ரீதியான நூல்கள் வந்து பல்கலைக்கழக பதிப்பாக தான் வரும் அது இதோட ஒரு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு விலை அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் வாங்கணுன்னா ஒரு மாதம் சம்பளமே எனக்கு போதாது நான் வந்து ஹைதராபாத் மகாதேவனுடைய கல்வெட்டுகள் தொடர்பான அந்த புத்தகத்தை கிரியாவும் சேர்ந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஹார்வர்ட் பப்ளிஷ் பல்கலைக்கழகத்தோடு சேர்ந்து அப்போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா என் சம்பளத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கால்வாசி அது அப்போ அதை கொடுத்து தான் அந்த புத்தகத்தை வாங்க முடிஞ்சு ஸோ அந்த அதுக்கப்புறம் என்ன வந்ததுன்னா இதை எப்படி சேலஞ்ச் பண்ணதுன்னா நிறைய வந்து இணையத்தில் வந்து இது மாதிரியான புத்தகங்களை ஸ்கேன் பண்ணி ஃப்ரீயாக அப்லோட் பண்ணாங்க அதில் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதல் எப்படி உலக ஆதிபத்தியத்துக்கு ரஷ்யா வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்ததோ அதே போல் இந்த அறிவுலக ஏகாதிபத்தியத்துக்கோ ரஷ்யாவில் இருந்தால் வந்த சேலஞ்சு வந்தது லிப்ஜன் என்ற ஒரு தளம் இருக்கிறது இப்போ நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது எல்ஐபிஜிஇஎன் அப்போ அதுக்கப்புறம் டாட் போட்டு அது அதுக்கப்புறம் வர்றதெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அப்பப்போ அதை பே பேன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது வேறு வேறு பேரில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த லிப்ஜனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான நூல்கள் இருக்குது இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு புத்தகம் நீங்கள் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு வந்ததுன்னா நீங்கள் லிப்ஜனில் போய் தேடினீங்கன்னா உடனடியாக அதனுடைய காப்பி கிடைக்கும் ஏன்னா இதை வந்து ஒரு பணியாகவே செய்கிறார்கள் உடனே புக்கை வாங்கி ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃப்பாக ஏற்றிடுவாங்க அல்லது இ புக்காக அது உள்ளார வந்துடும் லோட் ஆகி இதை எதிர்த்து இன்றைக்கி பெரிய பெரிய பதிப்பகங்கள்லாம் பல்வேறு நீதிமன்றங்களில் வழக்கு போட்டிருக்காங்க இந்திய நீதிமன்றங்கள்லே உச்ச நீதிமன்றத்தில் கூட வழக்கு இருக்குது லிப்ஜன் எடுத்து ஆனால் அதை வந்து தடை செய்யவே முடியல அதுதான் இப்போ வந்து நமக்கு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு நீங்கள் எந்த புத்தகத்தை வந்தாலும் உடனடியாக டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் உடனடியாக படிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அது கொடுக்குது இப்படி வந்து இதை உடைக்கிற வேலை இன்றைக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இது அறிவை பரவலாக்குவதற்கான ஒரு பணி அறிவு மேலே ஒரு கட்டுப்பாடை கொண்டு வருவது அதை தன்னுடைய அதிகாரப்பிடிக்குள் கொண்டு வருவது இது வந்து இன்றைக்கி பவரில் இருக்கிறவங்க செய்கிற மிக முக்கியமான பணி அது எந்த வகையான சிந்தனையாக இருந்தாலும் சிந்தனைகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல்கலைக்கழகங்களில் அல்லது கல்லூரிகளில் பணியாற்றுறவங்க அது குறிப்பாக சயின்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் அறிவியல் தொடர்பான ஆய்வு இதழ்கள் இதை வந்து நீங்கள் காசு கொடுத்தெல்லாம் வாங்கவே முடியாது இண்டிவிஜுவல்ஸு தனியாக ஒரு ப்ரொஃபஸர் கூட அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதெல்லாம் வாங்க முடியாது அந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்கும் எல்லாமே டாலரில் நீங்கள் பே பண்ணணும் பவுண்ட்ஸில் பே பண்ணணும் 
ஒரு கல்லூரி கூட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த மா வருடாந்திர பட்ஜெட்டே அந்த ஒரு ரெண்டு ப சேனல் கூட வாங்க முடியாது இப்போ வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு ஒரு பாலிசி புதுசாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வரேன்னு இப்போ ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கு அதில் மிக முக்கியமான ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயமே வேர்ல்டில் அத்தனை சயின்ஸ் சேனலையும் அவங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதை வந்து இங்கே ஃப்ரீயாக எல்லாேருக்கும் ஓப்பன் அக்சஸ்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை செஞ்சாங்கன்னா அது ஒரு உண்மையிலேயே வந்து பெரிய விஷயம் அது இப்படி வரும்போது என்ன நடக்கிறது இப்போ முன்னே வந்து நான் சொன்னவங்களுக்கு ஒரு நூலை படிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு அலைஞ்சிருக்கோம் எட்வர்ட் செய்தோட ஓரியன்டலிசம் புத்தகத்தை தேடி நான் அப்படி அலைஞ்சிருக்கேன் அது கிடைச்சப்போ வந்து அதை படித்து உடனே குறிப்பிடுத்தோம் புத்தகத்தை அதை கொடுத்த ஒரு நண்பர் வந்து என்னென்னா அந்த புத்தகம் மடியவே கூடாது அது அப்படி மடிஞ்சு கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கண்டிஷனோட கொடுப்பார் அப்போ நீங்கள் என்னன்னா அந்த பேஜை வந்து திருப்பும் போதே அவ்வளோ கவனமாக திருப்பணும் திருப்பி அதுக்கு வந்து தனியாக குறிப்பிடுத்துக்கணும் இப்படி தான் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ எட்வர்ட் சைடோட எல்லா புத்தகமும் என்கிட்ட என்னோடய மொபைல் ஃபோன்லேயே இருக்குது அது லைப்ரரியே வந்து இருக்குது இது நானே ஒரு எப்பயும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஒரு பத்து புத்தகத்தை டெலிட் பண்ணுவேன் பத்து புக்கை வந்து ஆட் பண்ணுவேன் ஒரு நூறு இரநூறு புத்தகத்தை வந்து நான் எப்பயுமே என்னோடய மொபைல் ஃபோனில் எல்லாம் வந்து வச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அது என்ன நடக்குது இப்படி வரும்போது இப்போ நம்ம வந்து இந்த அறிவை பரவலாக்குறோம் இதை எல்லாருக்கும் கிடைக்க செய்கிறோம் ஓப்பன் அக்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரீ அக்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இப்படி கிடைக்கும்போது அது உண்மையிலேயே வந்து எல்லாராலும் வந்து கன்சியூம் பண்ணப்படுதா உள்வாங்கப்படுதா அது நுகரப்படுகிறதா முதல்ல இப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி இன்றைக்கி என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுத்த எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் எதுவும் வந்து பயன்படுத்தப்படுறது இப்போ சில பேர் இதுக்கு முன்னே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பர்சனல் லைப்ரரி இருக்கும் ப்ரைவேட் லைப்ரரின்னா வீட்லேயே லைப்ரரி வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம இந்திரா காந்தி வீட்டுக்கு வந்து காட்சியகமாக இருக்கிறது நான் அது போய் பார்த்தேன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க அவ்வளோ புக்ஸு கலெக்ஷன் இருந்தது அது போல் ஜவஹர்லால் நேருடைய கலெக்ஷன் தான் அவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷன் ஸோ இவங்கள்லாம் வந்து அதில் இருந்த புத்தகங்கள்லாம் அவங்க படிச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறதா எல்லாரும் அப்படி செஞ்சாங்களா ஏன்னா அம்பேத்கர் வந்து சொல்லியிருக்காரு சேலஞ்சே பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவில் என்கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு புத்தகங்கள் யாருமே கிடையாது நான் படித்த அளவுக்கு புத்தகங்கள் யாரும் படிச்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லியே சொல்கிறார் அது ஒரு செருக்கோடு சொல்லப்பட்டதில்லை அவங்களுக்கு அந்த தேவை இருந்தது ஏன்னா அவருடைய எழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதையெல்லாம் அவர் உள்வாங்கியிருக்காரு படிச்சிருக்காருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் மற்றவங்கள்கிட்ட எல்லாருகிட்டையும் அதே மாதிரியான ஒரு தன்மையை இப்போ இப்போ வந்து அது ஒரு ஒரு ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து ஒரு கௌரவமாக மாறிடுச்சு நம்ம புக் ஃபேரில் வந்து பார்ப்போம் சில வசதியான நண்பர்கள் வந்து எல்லா புத்தகத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னு வாங்குவாங்க பெரிய அளவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கும் பாரதி புத்தக ஆலயமாக பரவாயில்ல இன்றைக்கி வந்து அவர் வந்தார் இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சேல்ஸ் ஆச்சு அவர் ஒருத்தர் மட்டுமே வாங்கினார்னா நல்லா மகிழ்ச்சி அடையும் அவர் வாங்கி கொண்டு போய் அடிக்க வைக்கிறார் இந்த புத்தகம் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் எதையாவது ஒரு புத்தகத்தை சொன்னீங்க அந்த புத்தகம் என்கிட்ட இருக்குது எதை நீங்கள் சொன்னாலும் அந்த புத்தகம் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்வார் இந்த புத்தகம் என்கிட்ட இருக்குங்கிறது தான் இன்றைக்கி ஒரு கௌரவ குறியீடாக மாறி இருக்க வழிய அதை படித்தேன்னு சொல்கிறதுங்கிறது இன்றைக்கி இல்லாமல் போயிடும் இப்போ இதை நாம் வாசிக்க முடிகிறதா இந்த யுகத்தை நான் வந்து நான் வந்து ஒரு டெர்மினாலஜியை நான் வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த காலத்தை இதை வந்து தொடுதிரை யுகம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது டச் ஸ்க்ரீன் ஏஜின் இப்போ வெறும் புத்தகத்தில் மொபைலில் மட்டும் டச் ஸ்க்ரீன் இல்லை எல்லாத்துலேயும் டச் ஸ்க்ரீனுங்கிறது வந்துட்டுருக்கு இப்போ டச் ஸ்க்ரீன் டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து எப்படி வருது அதனுடைய அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இந்த டச்சுங்கிற விஷயத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது டச்சுங்கிறது வந்து ஃபிலசாஃபிக்கலாகவே ரொம்ப ஒரு ஆழமான விஷயம் தொடு அப்படிங்கிறது தொடுதல் அப்படிங்கிறது தத்துவ ரீதியாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆழமான ஒரு விஷயம் தொடுதல் தொடாதவன் இருப்பது தொடு தொடாதே அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து இந்திய சமூகமே இங்கே வந்து தீர்மானிக்கப்பட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு யார் தொடுவது யார் தொடக்கூடாது எதை தொடுவது எதை தொடக்கூடாது இது வந்து இந்திய சமூகத்தையே வந்து தீர்மானிச்சிருக்கு இன்னைய இன்ன அளவும் தீர்மானிச்சுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டெக்னாலஜியை வந்து அதோடு பொருத்தி பார்க்கும் போது இதை இன்னும் ஆழமாக புரிந்து கொ
ஸோ இந்த சூழலில் இந்த தொழில்நுட்பம் கொடுக்குற இந்த வாய்ப்புகளை நாம் எப்படி வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதை பற்றி ஆய்வுகள் வருது உதாரணத்துக்கு யூடியூப் இருக்குன்னு வச்சுங்க அதில் யூடியூப்பில் வந்து ஒரு நீங்கள் ஒருத்தர் ஒரு அரை மணி நேரம் உரையாற்றார் ஒரு மணி நேரம் உரைகள் இருக்குது இப்போ எஸ் ராமகிருஷ்ணன்லாம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு புத்தகத்தை பற்றி பேசுகிறார் ஆனால் ஒரு யூடியூபில் வந்து ஆவரேஜாக ஒருத்தர் கவனிக்கிறது வந்து ரெண்டு நிமிஷம் இதுதான் வந்து இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைடாக வந்து ஆய்வு செய்ததில் கண்டறியப்பட்டிருக்க உண்மை ரெண்டு நிமிஷம் தான் அவர் வந்து பார்க்குறார் சரி ரெண்டு நிமிஷம் தான் பார்க்குறாரு அதனால் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிங்கன்னா அவர் முழுமையாக பார்த்துருவார்னா ரெண்டு நிமிஷத்தில் நீங்கள் வீடியோ போட்டிங்கன்னா அவர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் தான் பார்ப்பார் ஸோ நீங்கள் வந்து இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு வீடியோ போட்டிங்கன்னா அதை ஆவரேஜாக ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் பார்ப்பாங்க இதுதான் வந்து நடக்குது அது மாதிரி இபுக்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் படிக்கும் போது ஒரு ஹியூமன் பிரெயினுக்கான ஒரு இதாக இருக்குது நீங்கள் கண் அந்த ஸ்க்ரீனு உங்களுடைய நீங்கள் அதை பெர்சீவ் பண்ணிக்கிற அந்த பெர்சப்ஷன் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து இந்த காக்னிஷன் இதோட இதை எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே வந்து அது யாருமே பார்க்குறது இப்போ மைக்ரோசாஃப்டோட ஓனரே என்ன சொல்கிறாருன்னா நாலு பக்கத்துக்கு மேலே படிக்கணுன்னா ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து தான் படிக்கிற அப்படிங்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த டச் கிரி இந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளார கொண்டு போகும் இந்த டெக்னாலஜிக்குள்ளார நம்ம இதை பரவலாக்குறதுங்கிறது அவைலபிலிட்டி இருக்குது நீ அங்கே போய் பிஜேபியோட சைட்டில் தான் போய் இதை அவங்க தேர்தல் அவங்களுடைய தினப்படி அறிக்கையை பார்க்கணும்ல மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தளத்திலே வந்தாலும் எங்கள் தே அறிக்கையும் தானே இருக்கும் அவர் தான் நரேந்திர மோடி தான் ட்வீட் பண்ணுவாருன்னு இல்லை அங்கே போனால் சீதாராம் யெச்சூரியும் ட்வீட் பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்ம இந்த தொழில்நுட்பத்தில் நம்முடைய ப்ரெசன்ஸை வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் இதனுடைய லிமிட்டேஷனை நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தொழில்நுட்பங்களுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் லிமிட்டேஷனுங்கிறத விட இது ஏற்படுத்துகிற சேலஞ்சஸ் இது வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா இந்த தொழில்நுட்பமே இன்றைக்கி சிந்தனையை பரவலாக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் சிந்தனையை குறைத்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த தொழில்நுட்பம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை அப்போ வந்து இது தொழில்நுட்பத்துக்கு எதிராக நம்ம வந்து பண்ணுமா எதிராக பண்ண முடியாது ஏன்னா உங்கள் இதை தாண்டி அது போயிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளார நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தான் ஆகணும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது இதை எப்படி நீங்கள் வந்து எதிர்கொள்வது இதுக்கான சேலஞ்சை எப்படி நம்ம வந்து எதிர்கொள்ள போகிறோம் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து எட்டு லட்சம் புத்தகம் பத்து லட்சம் புத்தகங்களை வந்து நாங்கள் இ புக்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்கோம்னா அது எவ்வளவு பேரால் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் பா பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் ரீட் பண்ண பேஜ் இதுன்னெல்லாம் கணக்கு வரும் ஆனால் அந்த கணக்குக்கும் அது அவங்க வாசிப்புக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ இதை நாம் வந்து இந்த சேலஞ்சை எப்படி எதிர்கொள்வது இதை நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னே இந்து பேப்பர் வாங்குறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு அபூர்வமான விஷயம் அந்த இந்து பேப்பர் வாங்கும் போது எல்லாத்தையும் படிப்பார் வீட்டில் காலையில் படிக்க முடியலனாலும் அன்றைக்கி நைட்டாக அதை படிச்சுருவாங்க எல்லாத்தையும் மாணவர்கள் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் படி ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்கன்னா அந்த கிராஸ்வேர்டெலாம் போட்டு அவங்களுக்கு அதை பயிற்சி கொடுப்பாங்க அல்லது லாங்குவேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதை படிக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் டிஜிட்டல் பேப்பரை வந்து பார்க்கும் போது ஹெட்லைன்ஸுக்கு மேலே வந்து உள்ளார படிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அரிதாகிவிட்டது ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுடைய சிந்தனையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்குது இது மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் நமக்கு இது சிந்திக்காமல் இருக்கிறது யாருக்கு இன்றைக்கி தேவை மக்கள் சிந்திக்கவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவ யாராக இருப்பா அரசியல்வாதி மேடம் பிஜேபி இருக்காருன்னா இந்துத்துவவாதி கேட்டுக்காருனா மக்கள் எந்த விதத்துலையும் சிந்திச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் கூட சிந்திக்கிறவனையும் அவனை எப்படியாவது முட்டாளாக்கிடணும் அப்போ தான் அவன் வந்து நிம்மதியாக வந்து ஆட்சி ஆள முடியும் கொரோனா வந்திருக்கா நீங்கள் வந்து கோமியம் குடித்தா நீங்கள் சரியாயிடும்னு அவன் சொன்னான்னா ஒத்துக்கிற மாதிரி மக்கள் இருக்கணும் சாணியை பூசிக்கிட்டிங்கன்னா சரியாயிடும் அது எந்த கிருமியும் உங்களை தொத்தாது அப்படின்னு சொன்னான்னா ஒத்துக்கணும் அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு மேலே ஒரு டெக்னிக்கலாக போவான் சித்த மருந்தும் அப்படி இருக்குது இந்த கஷாயத்தை காய்ச்சி தனம் மூணு வேலை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த வைரஸும் அட்டாக் ஆகாதுன்னு சொல்லுவான் இது இன்னும் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்புறம் இது மாதிரி சாமியார்கள் புது புது சாமியார்கள் நியூ பிராண்ட் சாமியார்கள்லாம் இருக்கான் அவன் வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்பக்கூடிய பிலீவர்ஸ் என்கிற நம்பக்கூடிய ஒரு கூட்டம் அ
நமக்கு வந்து பிலீவர்ஸ் நம்ம தேவை நமக்கு தேவை பிலீவர்ஸ் அல்ல மார்சியம் தான் எல்லாத்தையும் தீர்த்து வைக்கும் என்று நம்புகிறவர்கள் நமக்கு தேவையில்லை மார்சியத்தை தெரிஞ்சவன் தான் நமக்கு தேவை அப்போ நமக்கு சிந்திக்க வேண்டியவர் நமக்கு தேவை அப்போ இவர் இந்த டெக்னாலஜி வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கு இந்த டெக்னாலஜியை நம்ம வந்து கை கொள்ள வேண்டும் இதற்குள் நம்முடைய இருப்பை நம்ம வந்து உணர வைக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த டெக்னாலஜி ஏற்படுத்துகிற இத்தகைய லிமிட்டேஷன்ஸை எப்படி கடந்து போவது இந்த சேலஞ்சஸை எப்படி நம்ம எதிர்கொள்வது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அந்த தளத்தில் இன்னும் அதிக அளவிலான முயற்சிகள் நடைபெறவில்லைங்கிறது ஒரு உண்மை இது எல்லாத்துக்கும் வந்து இப்போ நிறைய இடங்களில் இது மாதிரியான கொரிலா வார்ஃபர் மாதிரி சொல்லலாம் இதை அதாவது இப்போ நடக்கிற இந்த மாதிரியான இது ஓப்பன் சோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது லிப்ஜனாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே ஒரு கொரிலா வார்ஃபர் மாதிரி அங்கங்கே நடக்கிற சில 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 ஸ்பொரோடி கட்டாக் அது தேவை தான் ஆனால் அதுக்கும் ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்போ ரெவல்யூஷனை எப்படி நடத்துறது அப்படி வந்து நம்ம இதை பார்க்கணும் ஒரு புரட்சிக்கான செயல் திட்டம் என்னவா இருக்கும் இந்த தொழில்நுட்ப இதுக்குள்ள புரட்சிட்டா நம்ம வந்து ஆட்சியை கைப்பற்ற அதிகார கைப்பற்றுறது இல்லை நான் ஒரு ஒரு லார்ஜர் பிளானை சொல்கிறேன் ஸோ அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கான பிளானை கொடுக்குற பில்லாத படி தான் இன்றைக்கி கிடையாது அதை பற்றி பேசக்கூடிய கோட்பாட்டாளர்களே இன்றைக்கி கிடையாது ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டாக பேசுகிறாங்க இது லாங்குவேஜில் இதை பற்றி பேசலாம் இலக்கியத்தில் இதை பற்றி பேசலாம் சயின்ஸில் இப்படி பேசலான்னு ஒவ்வொரு துறை சார்ந்து பேசுகிற வல்லுநர்கள் இருக்காங்களே ஒழிய ஒட்டுமொத்தமாக இதை பற்றி சிந்தித்து கருத்துக்களை முன்வைக்கிற சிந்தனையாளர்கள் தத்துவ அறிஞர்கள் இன்றைக்கு இல்லை இது வந்து ஒரு துயரமான உண்மை இன்றைக்கி பெரிய நம்மகிட்ட அறிவியாளிகள் இருக்கிறாங்க யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு உலகத்தையே ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்து சிந்திக்கிற தத்துவ அறிஞர்கள் பிலாத பழிச்சிருக்காங்கன்னா இல்லை அது இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே எல்லாம் பிலாசபி பிலாசபின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க எல்லாம் புராணத்தை பற்றி பேசுகிறவன் தான் இங்கே ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசுகிறவன் தான் இங்கே தத்துவவாதின்னு இதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் வந்து உண்மையிலேயே அது இது பாவர்ட்டியா பிலாசபின்னு அவங்க சொன்னது மார் சொன்னது இந்தியாவுக்கு தான் பொருந்தோம் இங்கே வந்து பிலாச பழுஷன் யாரையுமே இங்கே சொல்ல முடியாது இங்கே எல்லாமே வந்து வியாக்கியான உரையாசிரியர்கள் தான் அங்கே இங்கே எல்லாருமே நம்முடைய அதுவும் குறிப்பாக தமிழ் மரபை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே உரையாசிரியர் மரபு தான் சொந்தமாக சிந்திச்சு எழுதுறவங்க ரொம்ப குறைவு இல்லைன்னு கூட சொல்லிடலாம் இது நம்ம மரபே உரையாசிரியர் மரபு இவர் சொன்ன இவர் இப்படி சொல்கிறாருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு பத்து பேர் இருப்பாள் அவர் சொன்னது இதுக்கு வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிலையில் நமக்கு இதை வந்து ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்து இதற்கான மாற்றுகளை முன்மொழிவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய சவால் நம்ம நல்லா இருக்குது இது வந்து தனிப்பட்ட நபர்கள் செய்யக்கூடியதில்ல இதை ஒரு பெரிய எல்லோருமே ஒன்றிணைந்து செய்ய வேண்டியது அவங்கவுங்க தளத்தில் செய்கிற முயற்சிகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கப்படணும் அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்குங்கிறது வந்து ஏதோ வந்து இது விழுப்புரத்தில் நடக்கிற ஒரு ஸ்பொலடிக்கான ஒரு தனியான இது இல்லை அதுக்கு பின்னால் அவர்களுக்கு அந்த இளைஞர்களுக்கு முக்கியமாக இந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி தெரிஞ்சது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு கருத்தியல் இருக்குது அதுதான் இதில் மிக முக்கியமானது இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பம் தெரிந்த பல இளைஞர்கள் இந்தியா முழுக்க இருப்பாங்க தமிழ்நாடு முழுக்க இருப்பாங்க ஆனால் அந்த தொழில்நுட்பத்தோடு ஒரு கருத்தியல் தெளிவை கொண்ட கார்கி போன்ற கலில் போன்ற சதீஷ் போன்ற இளைஞர்கள் ரொம்ப அரிதாக தான் இருப்பாங்க அப்படியான இளைஞர்கள் கொண்ட குழுவாக இது இருக்கிறது அந்த விதத்தில் மற்ற எல்லாரை விட இவர்கள் முக்கியமானவர்களாக நான் கருதுகிறேன் அவர்களுக்கு சரியான ஒரு அங்கீகாரத்தை இவர்களிடம் நான் அதை தெரிஞ்சு தான் செஞ்சாங்களா தெரியாமல் செஞ்சாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் அவர்கள் கிடைக்க வேண்டிய அங்கீகாரம் இன்னும் பல அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் இன்னும் அவர்களுடைய தாக்கம் வந்து விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் அந்த விதத்தில் இன்றைக்கு இருக்கிற பல்வேறு பணிகளுக்கு மத்தியில் கேபி அவர்கள் இங்கே வந்து அவங்கள பாராட்டுறதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னா இதுதான் வந்து இதில் சுட்டி காட்ட வேண்டிய விஷயம் எனவே யாரால் பாராட்டப்பட்டாலும் அது பெரிய பாராட்டாக இருக்காது தொ கேபி வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு கௌரவிக்கிறார் பாருங்க அது வந்து உங்களுக்கு கிடைத்தற்கரிய ஒரு பாராட்டு அந்த வாய்ப்பை பெற்றவர்கள் அனைவரையும் நான் மீண்டும் மனப்பூர்வமாக வாழ்த்தி வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்